哈喽，大家好，我是探海阴阳风。今天有两个消息跟大家分享一下，先来个好消息吧，让大家开心一下。<笑>先来看一下我们今天打鱼的收获。今天呢，我跟那个探海小鸟，今天我们两个人呢去一个新的地方去开发这个渔场，然后今天的收获算非常不错。来看一下今天的收获，来看一下今天的收获，两条大货。这条厚唇七斤多，这条红友差不多五斤，这个是看海小鸟打的，这个红友是我打的。两条大货，今天下去的深度很深，最深的地方有八斤。今天开发的这个新渔场啊，鱼很多，但是那边的水流非常非常的急，今天打这这些鱼呢也是非常的不容易。下面来看一下我们的总收获。红友，这个红友也是我打的。红友，三条红友都是我打的。哦，还有一条黑帮，这个黑帮也出去了。还有一条灾，这是我打的。哎，我打了两条，两条灾，还有一条。哦，那个有了吗？看一下啊、哦，这个这个宽是满满一宽的鱼，这是我们两个人今天打的。看一下今天的鱼。四十四十多斤吧，哎，好重！回来的路上还上还钓了一条金骨鳗，还有一条这个白面鲨。因为这个鱼，我今天带的是那个鱼串，呃，那个鱼串可能那个鱼就会划来划去，把它划划烂了，掉了。今天我们两个人的收获都差不多，呃，小鸟呢，它大概也是二十斤的鱼，我这边大概也是二十斤的鱼。今天去开发了这个新渔场啊，很丰收。嗯，收获都非常不错，但是呢，话说回来了，还有个坏消息，今天打鱼上岸的时候，在上岸的时候，这个浪特别大，把我这个相机给打掉了。然后我拿这个鱼上来之后，发现这个相机掉了，马上去找，找了半个多小时都找不到，因为当时这个岸边的浪太大了，估计这个相机已经被这个浪打进那个石缝里面了。找不到之后呢，我当时很郁闷啊。如果是相机报废了都无所谓，只要是这个内存卡里面的、里面的视频，今天打了这几条大鱼的视频全部都拍下来了。遗憾的是，不知道今天还能不能把这个相机给找回来。好了，现在去洗个澡，然后等到退潮之后再去找。哎，放鱼的不？那小小那个嘛，那个小小不带来去吃吗？那是给，然后加点点水。我太不管来，你给收的不？可以可以。把这个钓那个嘛，起个哈顶，起个哈个嘛，你讲，所以也没见，就是都带去趴那个去了。徒手抓十几个。哦。哈哈，又抓到一只。
，抓到条虎头吧。Hello， 大家好，我是泰坦尼克阿波。大家还记得这条虎头帮吗？呃，徒手抓的这个石帮哦，还有一袋这个牛眼螺，这条青帮，这青帮，嗯，这个全身带铠甲的火鱼，十九公，这么多十九公主汤是绰绰有余了。还有这个螺 ，OK 了，走了。想不想爸爸？想。想爸爸。那你听不听爸爸的话？嗯，听爸爸的话。爸爸去帮妈妈杀鱼哦。嗯，你自己玩啊、哦。嗯嗯，乖乖。好。自己玩啊、哦。看你自己玩啊。呃，走了，帮忙把它鱼啊。这个火鱼，这个鳞片特别特别的硬，也是最难处理的。然后我把这些鱼的鱼鳞全部去掉，处理干净，剩下的就交给我了，我来做。这种鱼鳞是最难打的，它这里全部都是刺，一不小心你的手就划破。妈妈煮鱼给你吃。等我儿子。爸爸，给你吃饭。快点，吃饭，吃饭啦！吃饭喽！清蒸石斑，大虾炒苦瓜，十九公鱼汤。嗯、快点吃，吃鱼啊！吃，吃饱饱啊！给我吃鱼，嗯，小心刺啦，小心鱼刺。打你来哦，爸爸，姐姐，没有，妈妈弄给你，妈妈弄给你，有刺，等一下啊。鱼好不好吃啊？鱼好，我大鸡，我大鸡，大鸡。试一下这个十九宫鱼汤，其实不用试我都知道，这个汤肯定是非常好喝的。但是十九宫的肉质呢有点硬，它不够嫩。哎呀，很好看。哇，你嗯，来啊，煮汤我最喜欢的就是这个火鱼，这个火鱼全身带带铠甲。嗯嗯嗯嗯，来弟弟，嗯，啊姆，我喜欢你了吧？啊，好，谢谢爸爸。弟弟自己吃吧。开始吧，我给你比赛，看谁做的快。别弄个比赛，哎，喝完了吗？嗯。再喝，喝多多的汤哈。来，谢谢爸爸。不用谢。我等我。爸，弟弟不要。哦，弟弟不要来啊。好吧。如果也有呢，哥跟你比赛，快点，来。三、二、一，开始。啊。爸爸没了。快点，哥哥也快没了，快点，哥跟你比赛，快点。
啊，弟弟好棒！哇，弟弟好乖。这个是我们这边养殖的土螺，如果是野生的话，可以卖到三百块钱一斤，但是养殖的它也不便宜啊。这个是前天网友过来，我们买来招待他们的，那天海鲜太多了，然后剩下这个土螺就没有煮。现在我两个儿子都睡了。然后今天煮个海鲜，跟我老婆一起宵夜。自从回来拍视频之后呢，基本上每天都是很忙碌的，陪家人吃饭的时间也特别少。有时候我都是晚上八点钟才吃饭，平时呢吃辣的比较少，但是我老婆就比较喜欢吃辣的。今天这个螺就交给我老婆来做了，<笑>辣椒上场。看就知道，就是龙焖土螺。你怎么又睡醒了？啊？自己腌制的柠檬酸辣鸡爪。啊，弟弟，辣不辣？好吃啊、哦！嗯嗯，这个酒不错。这瓶红酒呢，也是广州的网友过来送送给我们的，这个、口感非常不错。这个螺都是肉啊。<笑>